Bonjour et bienvenue sur Ifrika FM. Nous sommes actuellement à la conférence africaine des startups qui se déroule au Centre international de conférence CIC à Alger. Et pour cette deuxième journée, nous avons le plaisir de recevoir M. Abdul Wahab Hanou, responsable du Centre d'incubation et d'entrepreneuriat au sein de 2IE, l'Institut international d'ingénierie de l'eau et de l'environnement, un centre reconnu pour son expertise dans le soutien des start-up et dans l'accompagnement entrepreneurial de l'Afrique. Un centre reconnu pour son expertise dans le soutien aux start Top et l'accompagnement entrepreneurial en Afrique. Euh, Monsieur Anou, pouvez-vous nous parler un peu plus de votre euh, école, euh, sa date de création, combien d'années euh, elle existe Merci beaucoup pour euh, l'opportunité euh, que vous nous donnez de présenter brièvement l'Institut 2IE. C'est une école créée euh, depuis 1968 par la volonté de 14 États, 14 États d'Afrique de l'Ouest francophone et aussi d'Afrique centrale, auxquels s'y sont rajoutés deux autres États membres. Donc on retrouve pratiquement tous les États membres de l'UMOA et aussi d'autres pays comme le Cameroun, le Tchad, la Mauritanie et autres. Comment, comment on fait les étudiants pour intégrer votre école Quel profil acceptez-vous alors, euh, déjà en termes de formation, avant de revenir sur la question en tant que telle, donc deux yeux spécialisés euh, sur les formations en matière euh, d'eau, assainissement, énergie, génie civil. Et tout récemment, on a intégré euh, au sein de l'Institut deux yeux de la, la formation sur l'informatique et aussi l'intelligence artificielle. Maintenant, en termes de profil, nous prenons déjà les, les bacs scientifiques, donc les nouveaux bacheliers pour intégrer euh, la formation à deux yeux ou bien pour faire les classes préparatoires aux grandes écoles. On prend aussi euh, des bacs plus deux bacs euh, plus trois, donc pour euh, venir faire le cycle de, de bachelor et aussi euh, des bacs plus cinq des ingénieurs diplômés pour euh, suivre des formations spécialisées. On a aussi euh, tout un programme euh, doctoral, donc on prend des bacs euh, plus 5 pour intégrer euh, maintenant l'école doctorale afin de sortir avec euh, un doctorat. Donc voilà euh, tous ces profils euh, d'étudiants euh, qui peuvent euh, intégrer l'Institut 2IE. Donc pour soit euh, sortir euh, ingénieur avec des bacs plus 5 ou bien euh, doctorat avec euh, un bac plus 8. Aussi avec des masters spécialisés, donc l'équivalent, on va dire, d'un bac plus 6. Et aussi euh, pour des profils de bachelor, donc des gens qui vont venir et s'arrêter en équivalence année universitaire avec un bac plus 3, donc le bachelor. Au cours de cette conférence, on parle de, des start-up et puis de la technologie. Donc... Euh il y, a des, il y a des entreprises, des chefs d'entreprise qui veulent bien poursuivre leur formation, qui sont de bien euh, assurer le management au sein de leurs euh, entreprises. Avez-vous des programmes spécifiques pour ce genre de profil ben, C'est intéressant comme question parce que effectivement, deux yeux aussi est ouvert à des profils, que ce soit des professionnels à travers une formation euh, qu'on a en ligne, donc qui s'adapte vraiment et qui s'adresse à des professionnels euh, qui sont en activité, qui n'ont pas tout le temps matériel de se rendre chaque jour à l'université. Et ça, c'est des formations en ligne que nous offrons, qui concernent à la fois euh, le management. Donc, on a des masters euh, innovation, développement, société, euh, des masters en management stratégique et opérationnel et même des masters... Euh, humanitaire donc euh, qui existe sur des formats en ligne et à distance. Donc là, le professionnel suit la formation à distance et après a des regroupements physiques pour venir composer euh, les examens, les épreuves pour être diplômé. Ça, c'est un premier volet pour s'adresser aux professionnels. Maintenant, pour s'adresser aussi aux entreprises, donc on a des formations continues, des formations continues qui euh, s'adressent aussi à des professionnels, mais qui sont des formations de courte durée, de type peut-être de recyclage ou bien sur des sujets spécifiques euh, comme la RSE, euh, comme le volet énergétique. Donc, on fait euh, sur des périodes d'une semaine ou bien à deux semaines où les participants peuvent sortir euh, avec une attestation de formation ou même des certificats si ce sont des formations certifiantes. Combien d'étudiants euh, euh, acceptez-vous Ou bien combien d'étudiants formez-vous en moyenne chaque année 
<rire> ok. Bon, en moyenne, on a un contingent qui tourne autour de 1500 étudiants euh, pour la formation en présentiel. Au niveau des doctorats, nous avons en moyenne 60 doctorants. Euh, en moyenne par, euh, par an. Et sur la formation en ligne, nous sommes en moyenne autour de 1000 apprenants qui sont en ligne. Maintenant, euh, en termes de nationalité, cela représente en moyenne 30 nationalités hein, au niveau de nos étudiants. Nous avons des Camerounais, des Nigériens, dont je suis d'ailleurs euh, Nigérien, Burkinabé, euh, Malien, Ivoirien, des Malgaches. Euh, voilà, donc c'est pratiquement l'Afrique, on va dire, en miniature. Et pour ces, pour ces étudiants-là, puisqu'il n'y a pas seulement euh, que les chefs d'entreprise qui veulent se faire former, il y a également des étudiants qui veulent se former pour se lancer directement dans le monde de, de l'entrepreneuriat. Avez-vous des programmes euh, pour ces étudiants aussi Absolument. D'ailleurs, c'est pour ça euh, que nous sommes invités ici. À deux yeux, on a un dispositif entrepreneurial qui peut être caricaturé comme une fusée à trois étages. Donc le premier étage, on va dire, ça s'adresse aux étudiants. Donc c'est comme des cours, donc ce sont des cours obligatoires qui s'adressent à tous les étudiants, quelle que soit la spécialité qu'ils font. Et là, c'est vraiment de manière obligatoire, euh, ce n'est pas optionnel. Donc, ces cours euh, vont traiter des questions du management, des questions de la créativité, de l'innovation, euh, de l'introduction à la gestion d'entreprise, euh, les questions de modèles économiques, de plans d'affaires, bref. Ça, ça concerne vraiment le premier niveau de la fusée du dispositif entrepreneurial. Il faudrait que l'étudiant fasse ses cours et les valide pour qu'à la fin, il ait son diplôme d'ingénieur. Le deuxième niveau, ça c'est vraiment, euh, on va dire, tout ce qui est pédagogie disruptive. Là, ça s'adresse plutôt à des étudiants qui ont une idée entrepreneuriale ou même qui ont commencé une activité entrepreneuriale plus ou moins formelle, plus ou moins formelle euh, auquel on va apporter un accompagnement spécifique et personnalisé par rapport à leurs besoins. On a pour cela un programme phare qui s'appelle le parcours entrepreneur où on a en moyenne une soixantaine d'étudiants qui euh, participent chaque année euh, à ce parcours entrepreneurial là qui euh, offre euh, de manière volontaire pour les étudiants un programme de formation aussi du coaching avec des entrepreneurs expérimentés et des professionnels et l'idée c'est d'amener les étudiants à partir d'une idée à la tester jusqu'à un business plan et même un prototype à la sortie de ce parcours entrepreneurial et là le troisième niveau qui est d'ailleurs complémentaire au deuxième là c'est l'incubateur et l'accélérateur qui s'adresse à la fois aux entrepreneurs et aussi à nos étudiants ou jeunes diplômés à deux yeux qui ont déjà soit une entreprise ou bien un projet entrepreneurial qui veulent réellement mettre en œuvre. Donc voilà tout le package qu'on offre à nos étudiants et à nos entrepreneurs à deux yeux. Donc si je comprends bien, après la formation, ces étudiants sont, sont également suivis ou bien accompagnés pour, euh, pour la réussite de leur projet um... Pas systématiquement. Euh, ce qui est sûr, une fois qu'on est euh, à deux yeux, on est à deux yeux pour toujours parce qu'on a quand même tout un dispositif, on va dire de connexion, on ne va pas dire de suivi, mais vraiment de connexion avec nos alumni. Avec nos alumni avec qui on a beaucoup d'interactions mutuellement bénéfiques. À la fois, nos alumni interviennent comme des experts quand ils sont expérimentés, des experts comme des formateurs, des experts comme des mentors ou bien comme des coachs pour les plus jeunes étudiants. Et aussi, quand on est alumni fraîchement sorti de deux yeux, donc diplômé avec, comment dirais-je, une expérience de niveau junior, il y a certains qui euh, expriment hein, le besoin d'intégrer l'incubateur pour euh, développer vraiment euh, leur projet. Et là, on, ouvre, on leur ouvre la porte de l'incubateur pour qu'ils rentrent et bénéficient euh, de tous les services de l'incubateur et mettre en œuvre leur projet ou bien accélérer leur euh, entreprise. Euh, Puisqu'on parle aujourd'hui de l'intelligence artificielle, avez-vous un programme ou bien un projet de, de formation en AI euh, Oui, aujourd'hui ce n'est plus un projet, c'était un projet il y a quelques années. Euh, on vient d'ouvrir justement une filière et un département euh, qui s'intéresse euh, vraiment principalement à l'informatique et à l'intelligence artificielle afin d'avoir à la fois des diplômés dans ce domaine 
afin aussi que ce département alimente nos autres départements qu'on avait présentés tout à l'heure, le département d'énergie, le département qui concerne l'eau et le département du génie civil, afin d'intégrer vraiment toute l'intelligence artificielle, aussi le volet informatique au niveau de ces, de ces filières-là, pour qu'elles puissent aussi s'adapter aux nouvelles technologies, aux nouveaux besoins du marché. Et aussi, euh, cela va euh, comment dirais-je, impacter notre dispositif entrepreneurial parce qu'on devient euh, plus fort et plus à l'aise pour accompagner les projets euh, qui sont vraiment dans l'entrepreneuriat numérique ou bien dans le digital parce qu'il y en a de plus en plus au sein même de nos étudiants et même avec les entrepreneurs euh, de la sous-région. Mm. Et c'est votre participation, votre première participation à la conférence euh, africaine des start-up. Euh, quel est votre avis pour euh, cette première euh, participation ben, Cette première participation, en tout cas, j'ai été agréablement surpris à travers euh, les panels, les interactions, aussi euh, les différents acteurs de l'écosystème euh, entrepreneurial africain que j'ai que j'ai découvert ici, euh, Afri Labs, Afban, qui font quand même un travail euh, merveilleux. On a aussi découvert euh, des acteurs, des, des investisseurs. Euh, L'idée de fédérer euh, tous ces acteurs euh, qui ont quand même chacun sa vision pour son pays ou bien au niveau de sa région, de les fédérer, d'en faire, euh, faire une voie, d'en faire une voie et aussi une mission globale pour améliorer, rendre encore plus favorable l'écosystème euh, entrepreneurial africain et euh, j'espère aussi hein, que les échanges, les conclusions qui seront retenues ici vont se poursuivre euh, entre les deux conférences et qu'on ne va pas se limiter uniquement euh, à chaque fois qu'aux événements. En tout cas, on a été agréablement surpris. On souhaite euh, bon vent à cette initiative euh, qui, voilà, que je trouve très pertinente. Merci beaucoup de nous avoir accordé cette interview. C'est un plaisir de vous recevoir, Monsieur Anou. Et on espère vous revoir très bientôt à Africa FM. Merci beaucoup. Bonne continuité.